so shit out so they don't have to do it. Und wir wollen natürlich mit der einen oder anderen reden und wir beginnen natürlich ja, mit der Kapitän, unser Nummer 24, meine Damen und Herren, André! Hi, Rex. Lange Zeit nicht gesehen, du siehst, äh, du siehst sehr entspannt aus, das finde ich ganz toll. Wie geht es dir erstmal? Sehr gut, ein bisschen kaputt vom Training, aber das glaube ich sind für alle, äh, bist du ja dazu in den ersten zwei Wochen. Äh, aber sonst fühlen wir uns gut und wir freuen uns auf morgen. Ja, nur, dass du äh, offiziell nicht nur Eishockey-Profi bist, sondern auch Model, weil du da natürlich diese neuen Trikot Models ähm, uns diese ersten Eindrücke haben wir befragt. Und natürlich, die Frage geht auch nicht. Was hältst du von denen? Es sieht schon oldschool ein bisschen klassisch, ne? Ja, ich finde es auch sehr klassisch. Es ähm, ist nicht viel Schnickschnack dran, ja, aber ich glaube, das gefällt mir gerade sehr gut, dass nicht zu viel, zu viel auf dem Trikot drauf ist. Ähm, viel Blau, halt, die Farbe, die, da, die dazu gehört. Und äh, umso einfarbiger es ist, umso besser finde ich es eigentlich immer. Okay, um, the, the song from one of the new ones, Carl Wilson, Kyle, where are you? Oh my god, scary. <laughs> uh, Kyle, that's my uh, welcome to Berlin. Carl Wilson, my darling heaven. Hey! Welcome to Berlin. How, um, how's it been? And, and how have you, would you compare uh, um, being in a team in a, a city like Berlin, say, somewhere else in Europe, in for take Riga, for example? Have you seen that last night, looking in Berlin? zu sein. Ich meine, du hast auch anderswo in Europa gespielt, beispielsweise in Riga. Deine ersten Eindrücke wollen die uh, sehr, sehr neugierigen Fans uh, gerne hören. Oh, there's definitely a lot of similarities, like just uh, being here on the, on the water and lots of, uh, lots of restaurants to go check out and uh, lots of places to walk. And uh, I know it's great for the family, so uh, we're really excited to be here and, uh, you know, to hopefully uh, spend a couple good years here and uh, win some championships. That sounds very good. Thank you. Also, Karl hat gesagt, natürlich, ja, Berlin hat viel anzubieten, man kann viel laufen, es gibt viel Grün, es gibt viel Wasser. Für die Familie es ist es hervorragend, das war einer der Gründe, weshalb er hierher gekommen ist. Ich meine, für die Familie es ist es toll, auch für mich. Für die nächsten paar Jahre wird er richtig viel hart arbeiten und hofft, dass der ein oder andere Titel nach Berlin wiederkommt. Also, danke schön, Karl, herzlich willkommen in Berlin. Und jetzt, meine Damen und Herren, wir haben es vorhin angesprochen, zwei von unseren Spielen waren bei der Weltmeisterschaft und haben einen richtig geilen Job gemacht. Eine von denen ist das 92. Marcel! Hey! Wir haben nicht alle im Fernsehen geschaut und gesagt, wow, der Kerl macht das richtig gut. Ähm, wie stolz warst du auf äh, das, was die Mannschaft gebracht hat bei den WM? Es ist schön, dass du uns vertreten hast, wirklich. Es war äh, unglaublich. Äh, zwei Wochen, die ich äh, glaube ich nicht vergessen werde. Vor allem das Highlight im Viertelfinale. Äh, ich glaube, das erlebt man nicht, äh, ja, ich will nicht sagen jedes Jahr, aber es war jetzt mein äh, drittes Jahr oder dritte WM und mein erstes Viertelfinale und dann gleich gegen Russland äh, im Heimatland. Das war schon sehr, sehr schön. Russland, ich bin in den Rot und äh, mir wurde gesagt, dass du stehst äh, besonders auf roten Trikots. Insofern, äh, diese rote Ausweichtrikot, äh, was hältst du davon? Ja, ich meine, solange wir, äh, ich glaube, jetzt haben wir zweimal in Rot gespielt, zweimal gewonnen. Ähm, von mir aus, wenn wir so lange gewinnen, können wir immer Rot spielen. Ich glaube, ich weiß, wer auch gut. Aber naja, da sehen wir hin, wir sind umgeschlagen in den roten Trikots von letzter Saison. Ähm, André, ja, denn zum Sportlichen ganz kurz. Zwei Wochen seid ihr im Training, morgen geht's los mit dem ersten Testspiel gegen unseren neuen Kooperationspartner aus Weißwasser. Was sagt der Kapitän? Ähm, ja, wir haben zwei Wochen jetzt sehr, sehr hart trainiert. Ähm, sehr, sehr gut. Das Tempo war schon sehr, sehr hoch. Ähm, natürlich kann man jetzt noch nicht sagen, wo wir stehen. Das ist immer schwer zu sagen. Äh, wir haben auch ein bisschen müde Beine. Aber wir wollen morgen natürlich in das Spiel gehen und äh, das Spiel gewinnen. Das ist eine Kampfansage. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Dankeschön, André. Äh, Kyle, ähm, 
Wie viele von den Spielen hast du schon mal gesehen oder wusstest von denen? Gibt es den einen oder anderen, wo du sagen könntest, ja, da kenne ich, ich freue mich, mit ihnen zusammen spielen zu dürfen oder zu können. Uh, how many from the guys in the team this year do you actually know or have you played together with? Actually, surprisingly, I haven't played with that many guys. The only guy I played with was uh, was Julian Talbot. We were uh, 15 and 16 years old, so it's been, uh, it's been quite a while since we've seen each other. But uh, hockey's a, hockey's a small world. Every every guy here, I uh, I played with someone that they played with, and uh, you know, I'm really excited because it seems like a great group of guys. And uh, you know, when the team gets along well, it usually uh, transmits the wins on the ice. So Carl said, "Überraschenderweise mit da keiner außer." Julian Talbot, als die beiden 15, 16 Jahre alt waren. Ich weiß, ich will nicht wissen, was da zwischen den beiden vorgefallen ist. Did you get along well with Julian Talbot? As far as I remember, it was 15 years ago, but uh, yeah, yeah we, uh, we had a pretty good team back then too, so I'm uh, excited to keep it going. Ich sagte, da hat Julian eine gute Erinnerungen und uh, freut sich auf die bevorstehenden Saison. Meinte, die uh, Harmonie in der Kabine ist ausgesprochen gut und natürlich, das bedeutet, wenn man sich gut versteht, jenseits des Eises, auf dem Eis, wird man sich umso mehr verstehen und da das Gespräch viel gut ist. Also, Dankeschön auch an Kyle Wilson. Derby, Montag, äh, was er schon da, wurde mir gesagt. Äh, bist du denn ähm, stark da? Fitnessmäßig, ich meine, du musst ein bisschen längere Pause machen, vor allem bei der WM war. Uh, ja, die eine Woche extra hat mir auf jeden Fall geholfen. Um, uh, jetzt habe ich uh, das Glück, dass ich nochmal eingeladen worden bin, zusammen mit Frank. Uh, übernächste Woche schon wieder uh, zur Nationalmannschaft zu treten. Ich freue mich uh, riesig, aber jetzt freue ich mich erstmal hier die Zeit in Berlin. Und, uh, die neuen Jungs sind super und ich freue mich auf die neue Saison. Eine letzte Frage, die geht an, an den Kapitän, an André. Um, Champions Hockey League, alle Jahre wieder, es ist so schön, in dieser Spitzenmannschaft zu uns kommen. Julio ist kein Unbekannter von uns, wir haben mal gegen ihn gespielt, war auch ein sehr, sehr hart und geltes Spiel. Uh, wie sehr ist der Vorfreude, wie groß ist der Vorfreude auf diesem bevorstehenden Spiel? Um, ich finde es immer schön, wenn, 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 wenn es in Spielen um was geht. Und das ist gerade in der Champions League der Fall. Da geht es um Zelda 4, wir haben uns viel vorgenommen. Um, wir wollen wieder eine Runde weiterkommen. Das wird sehr, sehr schwer natürlich, weil es zwei sehr gute Mannschaften sind. Um, aber um, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg und uh, wir freuen uns auch. Und wir freuen uns auch. Meine Damen und Herren, die Eisbären 2016, 2017, alle in den schicken neuen Trikots. Dankeschön, Jungs, dass ihr da wart. Viel Spaß und viel guten Morgen gegen Weißwasser, auch in den Kommentaren, auch mit den ersten Champions Hockey League Spielen, vor allem gegen Lündier.